ஹலோ எரி ஒன் எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமோட சப்ஜெக்டோட டென்டேட்டிவ் கீ இப்போ ரிலீஸ் ஆகி அப்ஜெக்ஷன் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து எம்ஆர்பியில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்ஜெக்ஷன் வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் வச்சு பார்த்துட்ருப்பாங்க அதாவது லைக் நம்ம பண்ண அப்ஜெக்ஷன் கொஷின்லாம் கரெக்டாக அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா மேபி இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரம் ஆகலாம் இல்லை நாலு வாரம் கூட ஆகலாம் ஐ எம் நாட் ஷுர் பிகாஸ் ஆல்ரெடி தமிழுக்கே வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிலேயாக தான் வந்து ரிசல்ட் வந்துச்சு ஸோ இதுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அப்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு செவன்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் இருக்கீங்க இல்லை சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் அதுக்கு மேலே ஸ்கோர் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி செலக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ கம்யூனிட்டி பேஸிஸில் வந்து நான் வந்து கட் ஆஃப் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் வந்து போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா கூட இங்கே மேலே கார்டில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்கோர் அதாவது இந்த கட் ஆஃப் பேஸிஸில் உங்கள் ஸ்கோர் வந்து அந்த ரீசனை தாண்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஸோ நீங்கள் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சில நாட்கள் கழித்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து உங்களை இன்வைட் பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் நீங்கள் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதை பற்றின வீடியோ ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த வீடியோவில் வந்து சிம்பிளாக என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத மட்டும் கிளியராக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் ஸோ டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு எவிடன்ஸ் வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணணும் இது வந்து எய்தர் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கலாம் இல்லை எஸ்எஸ்எல்சியாக இருக்கலாம் இல்லை ஹெச்எஸ்சியாக இருக்கலாம் ஸோ டென்த்து செட் டென்த் மார்க் ஷீட்டாக இருக்கலாம் இல்லை டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா பர்த் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கலாம் ஒரு சில பேர் வந்து பர்த் சர்டிஃபிகேட் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நாங்களாம் என்ன பண்ணுறது அது எங்கே அப்ளை பண்ணி வாங்கணும் இல்லை அது வாங்க முடியல அந்த மாதிரிலாம் கூட ஒருத்தங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அப்படி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க நீங்கள் டென்த்து மார்க் ஷீட் இல்லை டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டை வந்து ஷோ பண்ணிக்கலாம் பர்த் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது நெசசரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் முடித்த ஒரு சில பேர்கிட்ட நான் கேட்ட ஆன்சர் தான் இது ஸோ கண்டிப்பாக எஸ்எஸ்எல்சி ஆர் ஹெச்எஸ்சி அந்த மார்க் ஷீட் இருந்தாலே போதும் பர்த் சர்டிஃபிகேட் இல்லைனாலும் அது பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்தோட எவிடன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது எவிடன்ஸ் அண்ட் மார்க் ஷீட் ஆஃப் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் லைக் நம்ம டென்த்து டுவெல்த்து அதுக்கப்புறம் டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ இதெல்லாம் நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறதுக்கான எவிடன்ஸும் மார்க் ஷீட்டும் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் டென்த்து மார்க் ஷீட் டுவெல்த்து மார்க் ஷீட் தென் உங்களோடய டிகிரியோட கான்வொகேஷன் சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி எல்லா சர்டிஃபிகேட்டையும் நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இது வந்து பாயிண்ட் பி நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் சியில் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த காம்பிடென்ட் அத்தாரிட்டி பர்மனண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுவும் பர்டிகுலராக அவங்க கொடுத்துருக்குற அத்தாரிட்டியிலேருந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதாவது பிசி கேண்டிடேட்ஸில் ஒரு சில பேர் வந்து பர்டிகுலராக இந்த அத்தாரிட்டிலேருந்து கொடுக்கணும் இதே மாதிரி எம்பிசி கேட்டகிரியில் இந்த அத்தாரிட்டிலேருந்து வாங்கணும் இதே மாதிரி எஸ்சி கேட்டகிரியில் எஸ்சி கேட்டகிரியில் இந்த அத்தாரிட்டி எஸ்டி கேட்டகிரிக்கு தனி அத்தாரிட்டி அந்த மாதிரி இவங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க அந்த அத்தாரிட்டிகிட்டேருந்து தான் இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும் வேறு யார்ட்டையும் இருந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எங்கே எந்த அத்தாரிட்டிலேருந்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறத வேறு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவங்ககிட்டருந்து மட்டும்தான் இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டி சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கேரக்டர் அண்ட் கண்டக்ட் இஷ்யூடு பை குரூப் ஏ ஆர் குரூப் பி ஆஃபீஸர் ஆர் ஆஃப்டர் இஷ்யூ ஆஃப் த கரண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ நம்ம சிசி கேரக்டர் அண்ட் கண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கியிருக்கணும் குரூப் ஏ ஆர் குரூப் பி ஆஃபீஸர்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கணும் அதோட
ஸோ அந்த சிசி வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு சிசி வந்து குரூப் ஏ ஆர் குரூப் பி ஆஃபீஸர்கிட்ட வந்து வாங்கணும் இன்னொரு சிசி வந்து நம்ம காலேஜில் நீங்கள் ஆல்ரெடி வாங்கி தான் வச்சுருப்பீங்க ஏன்னா எல்லா காலேஜுமே நீங்கள் ரிலீவ் ஆகும்போது இந்த சிசி அப்படின்னு ஒன்று கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஸோ அதுவும் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் எஃப் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூடு பை காம்பிட்டன் அத்தாரிட்டி இஃப் அப்ளிகபிள் இன் அனக்ஷர் செவன் ஸோ இது வந்து அனக்ஷர் செவனில் இந்த ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இதுவும் வந்து காம்பிட்டன் அத்தாரிட்டிலேருந்து நம்ம வாங்கி சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒன்லி ஃபார் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேண்டிடேட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஜி நோ அப்செக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி கன்சர்ன் இஃப் அப்ளிகபிள் இன் அனக்ஷர் ஃபைவ் அனக்ஷர் ஃபைவில் இந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி அதாவது இப்போ எம்ஆர்பி வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த அத்தாரிட்டிட்ட வந்து நோ அப்செக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கணும் இது வந்து ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இது எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றின வீடியோ நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஹெச் அண்ட் அண்டர் டேக்கிங் அண்ட் டெக்லரேஷன் டு பி சப்மிட்டட் ஆஸ் இன் பேரா டுவெல் ஏ அண்ட் டுவெல் பி ஆஃப் திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே அது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த ஃபார்மசிஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விட்டுருந்தாங்க இல்லையா அதில் பேரா டுவெல் ஏ அண்ட் டுவெல் பியில் அண்டர் டேக்கிங் அண்ட் டெக்லரேஷன் சொல்லி ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபார்ம் வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணணும் அதாவது அவங்க கொடுத்துருக்குற ரூல்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம அப்டேட் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்ம் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை நீங்கள் டெவலப் பண்ணி நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஐ டூ பாஸ்போர்ட் சைஸ் கலர் ஃபோட்டோகிராஃப் ஸோ ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் கலர் ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஜி எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபோட்டோ ஐடி கார்டு இஷ்யூடு பை த கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ ஐடி கார்டு வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி டிரைவிங் லைசன்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் இஷ்யூடு ஃபோட்டோ ஐடி கார்டு வந்து சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அந்த ஃபோட்டோ ஐடி கார்டில் உங்களோட பர்மனண்ட் அட்ரஸோ இல்லை உங்களோட கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸோ வந்து அதில் இருக்கணும் அதாவது எய்தர் நீங்கள் நீங்கள் வந்து வேறு ஊருக்காரங்க இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க ஸோ உங்களை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அந்த அட்ரஸ் இருக்கணும் இல்லைனா பர்மனண்ட்டாக நீங்கள் இந்த ஊரில் தான் இருக்கீங்க சேலமில் தான் இருக்கீங்க இல்லை ஈரோட்டில் தான் இருக்கீங்க சென்னையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பர்மனண்ட் அட்ரஸ் வந்து அந்த ஃபோட்டோ ஐடி கார்டில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் சப்மிட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது பாயிண்ட் கே இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எக்ஸரிஸ்மேன் தே ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் அ டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட் இன்கேஸ் நீங்கள் எக்ஸரிஸ்மெனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட் வந்து சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அது எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் எல் த கேண்டிடேட் வில் ஆல்சோ பி ஆஸ்டு டு சைன் ஆன் த பிரிண்டட் காப்பி ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அட் த டைம் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அதாவது இந்த உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அவங்களே ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து உங்களுக்கு தருவாங்க அந்த பிரிண்டில் நம்ம வந்து சைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதாவது கேண்டிடேட் யார் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறாங்களோ யார் வந்து இப்போ சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு வந்திருக்கீங்களோ அவங்க வந்து சைன் பண்ணி நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது ஜாப் ஆஃபரை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு மூவ் ஆகிற மாதிரி உங்களோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட ஒரு காப்பி வந்து ஆஃபீஸில் அவங்களே கொடுப்பாங்க அதாவது நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்காக அங்கே போகும்போது அவங்களே கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட்டு சைன் மட்டும் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நீங்கள் வெரிஃபிகேஷனுக்கு போகும்போது இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லா சர்டிஃபிகேட்டும் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இதில் ஒரு சில சர்டிஃபிகேட் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இஃப் அப்ளிகபிள்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுதா அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு சர்டிஃபிகேட் தென் எக்ஸரிஸ்மென்ட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகிற சர்டிஃபிகேட் மட்டும் நீங்கள் வச்சுருந்தால் போதுமானது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் டுடே இதில் ஒரு சில சர்டிஃபிகேட் எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோ